Siemanko, witam Was w kolejnym materiale i jeśli materiał się przyjmie, to możliwe, że nowej serii materiałów odnośnie top ćwiczeń na daną partię mięśniową. Dzisiaj zaczniemy sobie od tylnej części naramiennego, także zapraszam do oglądania. Dobra, więc zacznijmy sobie od anatomii, od funkcji tylnej części mięśnia naramiennego. Otóż grzebniowa część, czyli tylna część mięśnia naramiennego, jak sama nazwa mówi, przyczepia się do grzebienia łopatki. Jest to przyczep, jest to przyczep początkowy, natomiast przyczepem końcowym jest guzowatość naramienna kości ramiennej. Do funkcji tylnej części mięśnia naramiennego należą tyło zginanie ramienia, obracanie ramienia na zewnątrz, oraz przywodzenie ramienia do tyłu. Dobra, więc przejdźmy teraz do ćwiczeń i zaprezentuję Wam moje top 3 ćwiczenia na tylną część mięścia naramiennego. Pierwszym ćwiczeniem będą power rise'y i ustawiacie w tym ćwiczeniu ławkę mniej więcej na 45 stopni. Handle unosicie mniej więcej na poziomie oczu i koniecznie do tego ćwiczenia dodajcie sobie wolną fazę ekscentryczną, czyli fazę opuszczania. 3-4 sekundy będą idealne, mocno poczujecie wtedy pracę na ramiennego. W tym ćwiczeniu obciążenia nie będą duże. Zakres powtórzeń, który polecam, to zakres hipertroficzny 8-12. Ilość serii już zależy od Waszego planu treningowego. Kolejnym ćwiczeniem są t rise i w tym ćwiczeniu oweczkę ustawiacie troszeczkę niżej. Około 30 stopni będzie ok. I unosicie handle mniej więcej do poziomu. Przy czym w ostatniej fazie, tak jak widzicie na filmie, Obracacie kciuki do góry. Powoduje to właśnie obrócenie ramienia na zewnątrz i angażujecie wtedy bardziej na ramienny. Przecie powtórzeń taki sam jak w poprzednim ćwiczeniu 8-12. Ilość serii oczywiście zależy od Waszego planu treningowego. Aha i polecam jeszcze dodać do tego ćwiczenia pauzę na górze oraz wolną fazę ekscentryczną. 3 sekundy będą super. I ostatnim ćwiczeniem będą face pulle. Ustawiacie linkę mniej więcej na poziomie oczu. Ważne jest abyście tą linkę łapali kciukami do siebie. Oraz żebyście przed każdym powtórzeniem ściągali łopatki, co spowoduje, że troszeczkę zmniejszycie zaangażowanie czworobocznego. Polecam zrobić pauzę na końcu oraz opuszczać 3 sekundy, 3-2 sekundy. Zakres troszeczkę wyższy dałbym, 10-15 powtórzeń. Ilość serii oczywiście zależy od Waszego planu treningowego. No i to by było na tyle w tym materiale. Oczywiście nie są to wszystkie ćwiczenia na tylną część na ramiennego, jednakże są to moje ulubione ćwiczenia przy których mocno czuję tą tylną część ramiennego. Jeśli spodoba, jeśli podoba Wam się taka forma materiału, top ćwiczenia na daną partię mięśniową, to dajcie znać. Jeśli materiał się podobał, no to zostawcie lajka, komentarz i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam.